వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ వరల్డ్ కప్ ఫీవర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇండియా పాకిస్తాన్ మీద ఏడు వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది అండ్ ఓడిఏ ఫార్మాట్లో ఇప్పుడున్న ఫార్మాట్ మీద చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం నితిన్ గమ్మంతో హాయ్ నితిన్ హాయ్ చరణ్ ఇండియా గెలిచింది అండ్ క్లినికల్ విన్ వెరీ హ్యాపీ సో మ్యాచ్ సిచ్యువేషన్ గురించి మీరు ఏమంటారు యా అఫ్కోర్స్ చాలా బాగా జరిగింది మ్యాచ్ యాజ్ యూజువల్ మన ఇండియన్ బౌలర్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు ఇంకా పాకిస్తాన్ కూడా మంచి ట్రై చేశారు మిడిల్ ఆర్డర్ ఫ్లాప్ అవడంతో కొలాప్స్ అవడంతో మంచి లో స్కోర్ వచ్చింది సో అది ఇండియన్ బౌలర్స్ అందరూ ఫామ్లోకి రావడం ఇండియాకు అడ్వాంటేజ్ ఇండియా గెలిచింది అనే దానికన్నా పాకిస్తాన్ ఓడిపోయింది అంటే చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది మ్యాచ్ చూసిన దాన్ని బట్టి మీరే యా యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పాకిస్తాన్ బౌలింగ్ ఆర్డర్ చాలా వీక్గా ఉంది సో వాళ్ళు ఫామ్లో లేరు బౌలర్స్ ఎవరు దానివల్ల మనకి ఇండియా సింపుల్గా గెలవడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా ఫామ్లో ఉంటుంటే బౌలర్స్ ఇంకొద్దిగా క్లోజ్ మ్యాచ్ అయ్యేది అని నా ఒపీనియన్ వాళ్ళ బౌలర్స్ ఫామ్లో లేదు కంప్లీట్గా ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఎవరు అంతగా ఆశించదగ్గ పర్ఫార్మెన్స్ ఈ టోర్నమెంట్లో చేయట్లేదు బౌలర్స్ ఫామ్లో లేకపోవడం వల్లనే వాళ్ళు అనవసరంగా వాళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు రిజ్వాన్ అండ్ బాబర్ ఇచ్చిన పార్ట్నర్షిప్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ట్వంటీ స్కోర్కి వెళ్ళి ఓవర్గా సేఫ్గా ఆడదామని వెళ్ళి వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాటింగ్ సరిగ్గా చేయలేదని అనిపించింది చూడడానికి బౌలర్స్ సరిగ్గా ఫామ్లో లేరు కాబట్టి బ్యాటింగ్తో కవర్ చేద్దామనే స్ట్రాటజీతో వెళ్ళి వికెట్స్ కోల్పోయారని అనిపించింది ఎస్ అలాగే మంచి నిదానంగా ఆడారు వాళ్ళకి కొద్దిగా బాల్స్ కూడా మంచి బాల్స్ పడ్డాయి వాళ్ళిద్దరికి సో దానివల్ల టూ వికెట్స్ వచ్చేసాయి మనకి అండ్ మధ్యలో కుల్దీప్ కూడా మిడిల్ ఆర్డర్ని కొలాప్స్ చేసేసాడు షౌత్ సకిల్ కానీ ఇఫ్తకర్ కానీ మంచి ఆల్రౌండర్ మంచి మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్స్ వాళ్ళిద్దరు సో వాళ్ళిద్దరు అవుతాడం కూడా త్వరగా వికెట్లు తీసుకోవడం మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది ఈ ఫేమస్ బ్యాటింగ్ పాకిస్తాన్ బ్యాటింగ్ కొలాబ్స్ ఎందుకు ఊరికి ఊరికే పాకిస్తాన్ చాలా క్రంచ్ మ్యాచెస్ అట్లా బ్యాటింగ్ కొలాబ్స్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రెషర్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఇప్పటికీ మనం చూసాం రికార్డ్ సెవెన్ జీరో ఉండేది దా ఆ రికార్డ్ కూడా వాళ్ళకి కొద్దిగా ప్రెషర్ మూమెంట్ని కలిగించి ఉంటుంది సో ఆ ప్రెషర్ మూమెంట్లో వాళ్ళు అంతగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయారు అదర్వైజ్ మనము ప్రీవియస్ మ్యాచెస్లో చూస్తే వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడారు వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్స్ అందరు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ చేశారు ఒక మ్యాచ్లో సో అట్లా లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ కన్నా ప్రెషర్ బెటర్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనుకోవచ్చా అందువల్లే పాకిస్తాన్ గెలుస్తుంది అనుకోవచ్చా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ప్రెషర్ అంతా ఇండియా బాగా హ్యాండిల్ చేసినంత బాగా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది అని అనిపిస్తుంది యా ఇండియా అంతా బాగా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతుంది ఒక టీ ట్వంటీలో కొద్దిగా బాగా ఆడారు బట్ ఓడియాలో మాత్రం ఇంకా అదే ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నారు సో అందుకని వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ కూడా కొలాబ్స్ అయిపోయేది వాళ్ళ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ సో దాట్స్ ఎలా అయితే ఆస్ట్రేలియా స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ మిగతా బౌలర్స్ మీద ప్రెజర్ పెడుతుంది పాకిస్తాన్ సర్ప్రైజింగ్లీ వాళ్ళ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ బౌలర్స్ మీద ప్రెజర్ పెడుతుంది అనిపిస్తుంది అందుకే వాళ్ళు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు మినిట్ మ్యాచ్లో అయితే బ్యాటింగ్ మీద కూడా పడింది వాళ్ళు సరిగ్గా దానివల్ల ఒక ఓవర్ ఎస్టిమేటెడ్ టోటల్కి వెళ్ళి కంప్లీట్ కొలాబ్స్ అయ్యి మ్యాచ్ అంతా వన్ సైడెడ్ అయితే యా అఫ్కోర్స్ వాళ్ళ బౌలింగ్ ఫామ్ ఫామ్లో లేరు కాబట్టి వాళ్ళకి బ్యాట్స్మెన్ పెద్ద స్కోర్ ఇవ్వాలి లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాలి సో లో ఆర్డర్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ తెలియదు సో ఆ విషయంలో వాళ్ళు ఇంకా ప్రెషర్ మూమెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి వికెట్స్ ఇచ్చేయడం జరిగింది అండ్ మన కుల్దీప్ కూడా చాలా మంచి బాల్స్ వేసాడు కుల్దీప్ కానీ జడేజా అందరూ మంచి మంచి లైన్ అండ్ లెంత్ బాల్స్ మంచి వేరియేషన్స్ చేయడము ఇలాంటివి మన టీంకి అడ్వాంటేజ్ అయ్యాయి వాళ్ళు ఏదైతే పాకిస్తాన్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా చేస్తున్న సేమ్ మిస్టేక్ పాకిస్తాన్ ఎక్కువ ఆల్రౌండర్స్ ఉండి ఫకర్ జమాన్ లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్ని తీసుకోకుండా బ్యాటింగ్ రిజ్వాన్ తర్వాత కొంచెం వీక్గా అనిపిస్తుంది ఈవెన్ దో ఇంతకుముందు మ్యాచెస్ యంగ్స్టర్స్ అబ్దుల్ షఫీక్ అండ్ సౌద్ ఆడినా కూడా నిన్న మ్యాచ్తో అయితే కొంచెం వాళ్ళు ఎక్కువ ఆల్రౌండర్స్ తీసుకోకుండా ఫకర్ జమాన్కి అయితే టీంలో ప్లేస్ ఉండే అవకాశం ఉందని అనిపిస్తుంది బట్ అదే సేమ్ టైం వాళ్ళ బౌలింగ్ కూడా వీక్గా ఉంది సో వాళ్ళు ఎక్కువ బౌలింగ్ ఆప్షన్ కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ మెయిన్ బౌలర్స్ ఫామ్లో ఉండుంటే వాళ్ళు ఆ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకునే వాళ్ళు కాదేమో బట్ వాళ్ళ మెయిన్ బౌలర్స్ ఫామ్లో లేకపోవడం వాళ్ళకు డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్ సో యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాళ్ళ బౌలర్స్ ఫ్లాప్ అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్
మేబీ అదే చేస్తున్నారు కావచ్చు ఎందుకంటే ఏషియన్ బౌలర్స్ ఏషియన్ టీమ్స్ అన్నింటికి స్పిన్ ఆడడం చాలా సింపుల్ కాబట్టి సో ఫేస్ త్రూ వెళ్తే కొద్దిగా మీడియం ఫేస్ యూజ్ చేస్తే ఏమైనా వికెట్స్ వేరియేషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు చూస్తాం ఏషియన్ టీమ్స్ వరకు ఈ లాజిక్ బాగానే ఉంది బట్ శరదు ఠాకూర్ మీద నమ్మకం లేదు షమీన్ తీసుకున్నా బెటర్ కదా ఎట్లయినా బ్యాటింగ్ ఫామ్ లోనే ఉంది బట్ షమీ ఆల్రౌండర్ కాదు కదా ఈయన శార్దుల్ అనే ఆయన ఆల్ బ్యా బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ సో ఈయన స్కోర్ కూడా చేయగలుగుతాడు థర్టీ ఫోర్టీ రన్స్ సో అందుకని ఆయన ఆయనను చూస్ చేసుకున్నారు బట్ అసలు తనని బౌలింగ్ ఎక్కువ చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ఎందుకంటే హార్దిక్ పాండ్యా ఇస్ బౌలింగ్ మోర్ ఓవర్స్ దాన్ శార్దుల్ ఠాకూర్ యా హార్దిక్ పాండ్యకి ఫస్ట్ లో వికెట్స్ రావడం వల్ల ఆయనని కంటిన్యూ చేయించారు అదర్వైజ్ శార్దుల్కి వెళ్తుండే రోహిత్ శర్మ తను పాకిస్తానీ బ్యాట్అవుట్ చేసినట్టు అనిపించింది అంటే ఏదైతే షేన్ మోహన్ ఒక థియరీ చెప్తుంటారు ఎప్పుడు ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ ఇలాంటి లో టోటల్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆపోజిట్ టీమ్ని ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లోనే గేమ్లోంచి బయటకు తీయొచ్చు అదర్వైజ్ వాళ్ళని గేమ్లోంచి లో టోటల్స్ ప్రెజర్ వల్ల మనం ఆల్అట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లోనే అగ్రెసివ్గా ఆడి అవతల టీమ్ని టీంలో మ్యాచ్లోంచి బయటకు తీ చేయాలి అనేది ఒక స్ట్రాటజీ అది రోజు సినిమా చాలా క్లియర్గా ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపించి అబ్జల్యూట్లీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ బౌలర్ని డామినేట్ చేసే బౌలర్ ఫామ్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన ప్రెజర్లో పడిపోతారు సో వికెట్స్ వాళ్ళకి పడవు సో ఆ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయ్యాడు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాము ఇండియా సింపుల్గా వన్ సైడెడ్గా మీరు మ్యాచ్ గెలిచింది మొహమ్మద్ సిరాజ్ స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నా కూడా రోహిత్ శర్మ చాలా ఇంటెలిజెంట్గా తనని బౌలింగ్ నుంచి తీయకుండా పర్సిస్టెంట్గా ఉండడం వల్ల తను రెండు క్రూషియల్ వికెట్స్ తీస్తాడు చేస్ సో తన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి యా మనము మాట్లాడుకున్నట్టే ఆయన అన్కన్సిస్టెంట్ బౌలర్ ఎప్పుడు వికెట్స్ తీస్తాడో మనకు తెలియదు బట్ మెయిన్ టైంలో మనకి పాకిస్తాన్తో మ్యాచెస్లో పర్ఫామ్ చేశాడు అదొక మంచి ప్లస్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇండియాకి ఆయన అలాంటి మ్యాచెస్లో పర్ఫామ్ చేస్తే చాలు మనకి కన్సిస్టెంట్గా చేయకుండా మిగతా బౌలర్స్ అనే బ్యాకప్ చేస్తున్నారు సో ఇట్స్ గుడ్ సైన్ బుమ్రా అండ్ కుల్దీప్ కూడా వాళ్ళ పాత్ర వాళ్ళు చాలా సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు ఎస్పెషల్లీ కుల్దీప్ చాలా బాగా బౌలింగ్ చేశాడు యా కుల్దీప్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్నాడు ఆ ఫామ్ని కంటిన్యూ చేయాలి వరల్డ్ కప్ మొత్తం అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మంచి బాల్స్ వేస్తున్నాడు బ్యాట్స్మెన్ని బాగా రీడ్ చేస్తున్నాడు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో బ్యాట్స్ బ్యాట్స్మెన్ చూస్తూ బ్యాట్స్మెన్ని రీడ్ చేసి ఏ బ్యాట్స్మెన్కి ఎలా వేయాలో అనేది బాగా చేస్తున్నాడు నేను గూగుల్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు చూసాం జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈవెన్ దో హీ వాజ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ క్లోజ్ టు హిస్ బెస్ట్ బట్ స్టిల్ అది సరిపోతుంది ఈ విజ్ లీడింగ్ వికెట్ టేకర్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్ ప్రెసెంట్లీ అండ్ హీస్ పెద్ద చాలా బిగ్ బ్యాట్స్మెన్ కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్న సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తున్నాం సో ఈ దిస్ బుమ్రా ఈజ్ ఇనఫ్ టు ఫర్ ఇండియా అని అనిపిస్తుంది యా అఫ్ కోర్స్ ఆవిడ ఫామ్ కోల్పోయిన తర్వాత వచ్చి ఈ మా ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం చాలా మంచి సైన్ ఇండియాకి ఆయన అంత మంచిగా ఫామ్ కోల్పోయిన తర్వాత ఇంజురీస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన అప్ టు మార్క్ లేకపోయినా ఆయన ఇవ్వాల్సిన బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాడు ఇది చాలా ఇండియాకి అడ్వాంటేజ్ ఆయన ఆ ఫామ్ని కంటిన్యూ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోర్నమెంట్ మనదే శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా చాలా బాగా బ్యాటింగ్ చేశాడు బట్ తన బ్యాటింగ్ ఏదైతే షార్ట్ బాల్ వీక్నెస్ ఉందో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అపోజిట్ బౌలర్స్ ఆ దిశగా తనని టార్గెట్ చేసే ప్రయత్నం నుంచి చాలా చేస్తున్నాం అఫ్కోర్స్ ఒక్కొక్క బ్యాట్స్మెన్కి ఒక్కొక్క వీక్నెస్ ఉంటుంది బట్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ఎంత ఇంజురీస్ నుంచి కూడా ఆయనని టీంలోకి తీసుకోవడానికి ఏంటి రీజన్ అంటే చూపించాడు నేను మ్యాచ్లో ఆడి కూడా మనకి ఆయన స్టేబుల్గా ఆడడము మంచి బ్యా బ్యాట్తో పర్ఫామ్ చేశాడు ఆయన ఆడాల్సిన షార్ట్స్ అన్ని షార్ట్స్ మంచి బ్యాటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి మనకి మంచి ఫామ్లోకి వచ్చి మనకి ఇండియాకు అడ్వాంటేజ్ అనిపిస్తుంది మిడిల్ ఆర్డర్లో ఆయనని ఎందుకు తీసుకున్నాను అనే రీజన్ని మనకు ప్రూవ్ చేసి చూపించాడు లాస్ట్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ అండ్ కేరళ వాళ్ళు కొంచెం స్లో ఆడినట్టుగా అనిపించింది ఎందుకంటే నెట్ రెండు టోర్నమెంట్లో ఎండింగ్లో చాలా కీలకమైన అవకాశం ఉంది కాబట్టి కేఎల్ రాహుల్ ఫైనల్ అహ్మదాబాద్ కాబట్టి ఒకవేళ ఇండియా ఫైనల్కి వెళ్తే అనే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న టైప్లో ఆడి ఆడినట్టు నాకు అనిపించింది యా ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మంచి ఫామ్ నెట్ రన్ రేట్ మనకి బాగానే ఉంది నాట్ బ్యాడ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ నెట్ రన్ రేట్ ఉంది సో కొద్దిగా నిదానంగా ఆడి వాళ్ళ బౌలర్స్ కూడా మనకి మంచి బౌలర్సే పాకిస్తాన్ బౌలర్స్ ఫామ్లో లేరు బట్ వాళ్ళు వేసే బాల్స్ కూడా బాగానే వేస్తున్నారు మంచి లైన్ అండ్ లెంత్లో వేస్తున్నారు సో న
ఫామ్ లో ఉన్న బ్యాట్ బౌలింగ్ లైన్ అప్ లేదు అందుకనే క్లోజ్ మ్యాచెస్ రావట్లేదని నా ఒపీనియన్ బట్ ఓడిఐ ఫార్మాట్ మీద చాలా క్వశ్చన్ మార్క్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్న ఫార్మాట్ అండ్ రూల్స్ ఏదైతే ఫైవ్ బౌలర్స్ కాకుండా ఫోర్ బౌలర్స్ అవుట్ సైడ్ ఉండడం టూ బాల్స్ వాటర్ దానివల్ల పార్ట్ టైమర్స్ ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోవడం ఇలాంటి కొన్ని ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అయితే ఆడియో ఫార్మాట్లో ఉంది ఆ ఎఫెక్ట్ మనం క్లియర్గా ఈ వరల్డ్ కప్లో అయితే చూస్తున్నాం సో ఎలాంటి చేంజెస్ ఉంటే బాగుంటుంది అని మీరు ఈ ఫోర్ ఫీల్డర్ అనేది తీసేసుకుంటే మనం బెటర్ ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ పాత రూల్ అయితే మనకి ఇంకా క్లోజ్ మ్యాచెస్ ఎక్కువ వస్తాయి అప్పుడు బౌలర్స్కి కూడా మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బౌలర్స్ ఫామ్లో లేకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వీళ్ళకు ఫీల్డ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి తక్కువ చేయడం వలన బ్యాట్స్మెన్స్ డామినేట్ చేయగలుగుతున్నాడు బౌలర్ని సో అందుకే మ్యాచ్లు క్లోజ్గా రావట్లేదు ఈజీగా వన్ సైడెడ్ అయిపోతున్నాయి పిచ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్తో పోలిస్తే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో పిచ్ బౌన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు సో దాంట్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో బౌలర్స్ ఎఫెక్ట్ ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టినా దాన్ని రిజల్ట్ రాబట్టుకోలేకపోతాడు యాజ్ ఎ ఫేస్ బౌలర్ ఆయన బౌన్స్ రాలేదు ఆయనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ బౌన్స్ రాదు బాల్ మూవ్ అవ్వదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అట్లాంటప్పుడు బౌలర్కి లైన్ అండ్ లెంత్ వేసి ఆడించడమే ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఫీల్డర్స్ ఉండరు అవుట్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ ఫీల్డర్స్ ఉండకపోవడం వలన వాళ్ళకు డిసప్పాయింట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకనే క్లోజ్ మ్యాచెస్ రావట్లేదని నా ఒపీనియన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరకు సిక్స్టీ ఓవర్స్ ఫార్మాట్ ఉండేది దాని తర్వాత దాన్ని ఫిఫ్టీ ఓవర్స్కి మార్చారు ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఇంకా ఫిఫ్టీ ఓవర్స్కే స్టక్ అవ్వడాన్ని కొంచెం అవుట్డేటెడ్ లాగా అనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఓవర్స్ అయితే అప్పుడు ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ ఉన్నా కూడా టో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ కాకుండా ఫోర్ ఫీల్డర్స్ కూడా ఎందుకు వచ్చింది ట్వంటీ టు ఫార్టీ ఓవర్స్ మధ్యలో చాలా స్లోగా ఆడుతున్నారు ఫీల్డర్ తగ్గిస్తే కొంచెం పేస్ పెరుగుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ మీద వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు అసలు ఫార్టీ ఓవర్స్ ఉంటే అవసరం లేదు కదా ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ ఉన్నా కూడా టెన్ వికెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్గా ఆడతారు కదా ఇలాంటి రూల్స్ ఎందుకు వాళ్ళు చేంజ్ చేయట్లేదు అలా ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు మనము టీ టీ వన్ డేని ఓవర్స్ తగ్గించడం వలన క్లోజ్ మ్యాచెస్ వస్తాయంటే నేను అసలు యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే బౌలర్స్ మనకు రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఇలా బ్యాటింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఫేవర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ని మ్యాచెస్ అయినా మనకి క్లోజ్ మ్యాచెస్ రావు వన్ సైడెడే అవుతాయి ఇప్పుడు మనము ఒక ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ చూసాము దాంట్లో ఇలాగే సేమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ తీసుకొచ్చారు బట్ అప్పుడు ఏమైంది టోటల్ స్కోర్స్ అనేవి హైగా అయిపోయినాయి బౌలర్ ఒక బొమ్మలా అయిపోయాడు ఆయన బాల్ వేయడము బా ఫీల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ బయటకు వెళ్ళి బా బౌండ్రీస్ వెళ్ళడము త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ సిక్స్టీ స్కోర్స్ వచ్చేసాయి ఒక సిరీస్ మొత్తం మనకి అది ఇదే రీజన్ ఫీల్డ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి మరీ బ్యాట్స్మెన్ ఫేవర్ చేయకూడదు ఈ రూల్స్ అనేవి బ్యాట్స్మెన్ ఫేవర్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అలాంటి రూల్స్ వలన మ్యాచెస్ అనేవి క్లోజ్ మ్యాచెస్ రావు వన్ సైడెడే అయిపోతాయి ఫోర్ ఫీల్డర్స్ వల్లనే ఇండియా అశ్విన్ ఎక్కువ ఆడించట్లే షర్దులు నడుస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది మేబీ స్పిన్నర్ కాబట్టి అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు అనే రీజన్తో వాళ్ళు ఆడించట్లేదేమో బట్ ఈ ఫార్మేట్లో మెయిన్ ఫీల్డర్స్ ఫీల్డ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ వల్లనే క్లోజ్ మ్యాచెస్ రావట్లేదని నా ఒపీనియన్ సచిన్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఐ థింక్ క్లోజ్ టు లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ నుంచి తను టూ ఇన్నింగ్స్ అయితే బాగుంటుంది కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఎండ్ ఒక ఫోర్ వికెట్స్ పడితే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఫోర్ వికెట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది దానివల్ల టాస్ కొంచెం ఎఫెక్ట్ తగ్గి రెండు టీమ్స్ ఈవెన్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అని ఒక ప్రపోజల్ ఐసీసీ వరకు తను తీసుకెళ్ళారు బట్ అది టేక్ అఫ్ అవ్వట్లేదు దాన్ని అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది సచిన్ చెప్పారు కావచ్చు బట్ నాకైతే యాక్సెప్ట్గా లేదు ఎందుకంటే ఈ టూ ఇన్నింగ్స్ ఆడినా వన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడినా ఆ పిచ్ ప్రాబ్లం ఎట్లయినా ఉంటుంది అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు బట్ అది ఫార్మేట్ని అంత బ్యూటీ పోతుంది క్రికెట్కి ఉన్న బ్యూటీ పోతుంది ఇప్పుడు మనము టె టెస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఉన్న మ్యాచ్ని మనము త్రీ డేస్ వేసి త్రీ ఇన్నింగ్స్ వేస్తాము అంటే ఆ బ్యూటీ రాదు ఆ ఫినిష్ రాదు సో ఈ ఉన్న ఫార్మేట్ బాగానే ఉంది బట్ మనం చేయాల్సింది ఇలా రిస్ట్రిక్షన్స్ అనే ఫీల్డ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ప్రాపర్గా ఉండాలి రూల్స్ అనేవి బ్యాట్స్మెన్ ఫేవర్గా వెళ్ళకూడదు అలా అయితే బెటర్ ఓకే సో ఓడియా ఫార్మాట్లో డెఫినెట్గా చేంజెస్ అయితే అవసరం అది ఎలాంటి చేంజెస్ ఏంటి అనేది మనం మళ్ళీ విల్ డిస్కస్ సో యా ఇండియా గెలిచింది అండ్ నిన్న ఒక చిన్న క్విజ్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది దట్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో అందరికీ తెలిసింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో పాకిస్తాన్ ఇండియా మీద గెలిచింది అని అది కాకుండా పాకిస్తాన్ టూ థౌజండ్ ఫ
స్ట్రెంగ్త్ ఉండలేకపోతుంది సో చేజ్ చేయడం కష్టం పిచ్ పైన అని చెప్పాడు మేబీ ఆస్ట్రేలియా కూడా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ ఈ మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అనిపిస్తుంది ఒకవేళ వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ కన్నా ఓడిపోతే ఆల్మోస్ట్ టోర్నమెంట్ లోంచి అవుట్ అయ్యే పరిస్థితి సో గెలిస్తే ఒక టూ మ్యాచెస్ కంటిన్యూస్ గెలిస్తే మళ్ళీ మనం ఏదైతే ఆస్ట్రేలియా మనం ఇప్పటి వరకు చూస్తూ వచ్చాము ఆస్ట్రేలియా కనిపించే ఛాన్స్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎస్ కంపల్సరీ ఇది ఆస్ట్రేలియాకు చాలా క్రూషియల్ మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ గెలవకపోతే ఆస్ట్రేలియా టోర్నమెంట్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ టోర్నమెంట్ అని చెప్పొచ్చు అలా ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఇది ఒక మంచి మ్యాచ్ ఆస్ట్రేలియాకి కంపల్సరీ గెలవాల్సిన మ్యాచ్ అండ్ వాళ్ళ లక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంకో ఫేవర్ ఏంటంటే ద దర్శన్ సనక రూల్డ్ అవుట్ అయిపోయాడు ఓకే అది ఇంకా వాళ్ళకి కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ ఎందుకంటే మంచి ఆల్రౌండర్ అండ్ క్యాప్టెన్ అది చాలా శ్రీలంకకు చాలా డిసప్పాయింట్ ఆస్ట్రేలియాకు మంచి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కూడా అడ్వాంటేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా తను బ్యాటింగ్ కొంచెం ఫామ్ లో లేడు కదా శ్రీలంక అడ్వాంటేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కదా ఫామ్ లో లేడు బట్ మంచి లీడింగ్ క్యాప్టెన్ అంటే మంచి లీడర్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఆయనకి సో మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి లీడర్ క్వాలిటీస్ సో మేబీ ఆయన ఉండుంటే బాగుండేది వాళ్ళకి అటు బ్యాటింగ్ లోను బౌలింగ్ లోను మంచి లీడ్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న ప్లేయర్ బ్యాడ్ లక్ ఫర్ శ్రీలంక కుషాల్ మెండీస్ కెప్టెన్సీ మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు కుషాల్ మెండీస్ కెప్టెన్సీ నాట్ బ్యాడ్ వాళ్ళకి మెయిన్ ఇప్పుడు బౌలింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది బ్యాటింగ్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు వాళ్ళకి కెప్టెన్సీ లీడ్ చేయడానికి మెయిన్ వచ్చే ప్రాబ్లం వల్ల బౌలింగ్లో మంచి బౌలర్స్ ఫామ్లో లేరు వాళ్ళ బౌలర్స్ ఎవరు సో అది కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్ మూమెంట్ శ్రీలంకకి శ్రీలంక స్పిన్నర్స్ ఈ మ్యాచ్లో పర్ఫామ్ చేయకపోతే వన్ సైడెడ్ గేమ్ అయ్యే అవకాశమే ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది ఆస్ట్రేలియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేంజెస్ ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను ఆస్ట్రేలియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టిల్ దే ఆర్ బ్లాక్ విత్ స్పిన్ బౌలింగ్ జంప్ ఆఫ్ ఫుల్ ఫామ్లో లేడు కంప్లీట్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఆయన ఫామ్లో లేనప్పుడు ఇది చాలా కష్టం ఆయన స్పిన్నర్స్ పైన వాళ్ళు స్పిన్ ఒక మంచి స్పిన్నర్ని తీసుకోవాల్సింది స్క్వాడ్లో అవి లా ఎట్ లాస్ట్ రబు చైన్ అయినా బౌలింగ్ చేయించాలి అది చేయకపోతే ఈ మ్యాచ్ కూడా చాలా కష్టం అవుతుంది అని నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే మెయిన్ ఇది ఇండియన్ పిచ్చెస్ ఏషియన్ పిచ్చెస్ పైన కంపల్సరీ స్పిన్నర్ మంచి రిజల్ట్ చూపిస్తాడు మనం ఏదైతే స్పిన్ వీక్నెస్ అని అనుకున్నాం ఆస్ట్రేలియా బట్ వాళ్ళు మిగతా డిపెండెన్స్ కూడా కంప్లీట్గా ఫెయిల్ అవుతున్నారు ఫీల్డింగ్ మనం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఆస్ట్రేలియా నుంచి బ్యాటింగ్ కూడా ట్రావెల్స్ హెడ్ మంచి ఫామ్లో ఉండడు గుడ్ బట్ ఆస్ట్రేలియా ఎప్పుడు ఇన్ఫామ్ అండ్ ఫిట్ ప్లేయర్స్ వెళ్తారు సో వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు కూడా అసలు ట్రావెల్స్ హెడ్ లేకపోతే అసలు ఆస్ట్రేలియాలో వేరే ప్లేయర్సే లేనట్టు బిహేవ్ చేస్తారు అండ్ స్క్వాడ్లో బ్యాకప్స్ చాలా వీక్గా ఉన్నాయి లెవెన్ కాకుండా వేరే ఎవరినైనా ఆడిచ్చచ్చు అంటే కూడా అలా కూడా కనిపించట్లేదు పరిస్థితి బెస్ట్ లెవెన్ ఇదే అయినా కూడా ఇట్స్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ సార్ యా ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ ఇక్కడ మనకు మిచెల్ మార్ష్ని ఓపెనర్గా పంపించకుండా బెటర్ వన్ టూ డౌన్లో ఆడిస్తే బెటర్ అసలు ఓపెనర్గా వార్నర్తో పాటు ఒక మంచి స్పెషలిస్ట్ ఓపెనర్ బ్యాట్స్మెన్ ఉంటే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ అది కూడా వాళ్ళకి చాలా డిసప్పాయింటింగ్ మూమెంట్ అసలు ట్రావిస్ హెడ్ ఓపెనర్గా వచ్చి ఉన్నా బాగుండు వాళ్ళకి అది ఒక ఈ గ్రీన్ వాళ్ళు మనకు అంత పర్ఫామ్ చేయట్లేదు సో ఆయన ప్లేస్లో వాళ్ళని తీసుకుంటే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ స్టీవ్ స్మిత్ క్యాప్టెన్ అయితే బెటర్ అని మీద అనుకుంటున్నాను టీ స్మిత్ అయినా బాగానే ఉంటుంది బట్ ప్యాట్ కమెంట్స్ కూడా బాగా మంచి క్యాప్టెనే చూడాలి టీ స్మిత్కి ఇప్పుడు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఏమీ లేవు మేబీ ప్యాట్ కమెంట్సే లీడ్ చేస్తాడు బట్ బా టీంలో ట్రెండ్ టూ చేంజెస్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ అలెక్స్ కేరి జాషి ఇంగ్లీష్ ప్లేస్లో వచ్చే అవకాశం ఉన్నాను ఇద్దరు సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు ఎవరున్నా పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు సో ఎఫెక్ట్ ఏమో ఉండదు అని నా ఒపీనియన్ పీటర్ హ్యాండ్స్ కాంబ్ ఏదైతే తను ఒక ఫుల్ టైమ్ వికెట్ కీపర్ కాకపోయినా ఈజ్ అ గుడ్ వికెట్ కీపర్ తను బ్యాటింగ్ ఇండియాలో చాలా బాగా చేస్తాడు తను టోర్నమెంట్లో లేకపోవడం చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఉంది యా ఆఫ్ కోర్స్ బట్ ఆయన అంతకుముందు ఓడిఏ వరల్డ్ కప్ అన్న ముందు సిరీస్లలో వీటిలోనూ అంత రాణించలేకపోయాడు సో మేబీ ఆ రీజన్తో తీసుకోలేదేమో స్క్వాడ్లో నుంచి ఈ మ్యాచ్లో డిఫరెంట్గా ఆస్ట్రేలియా ఫేవరెట్స్ అని అనుకుంటున్నాను ఈవెన్ విత్ దేర్ ప్రజెంట్ ఫామ్ ఆల్సో సిక్స్టీ ఫార్టీ అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరేమంటే నేను ఎయిటీ ట్వంటీ అనుకుంటున్నాను ఆస్ట్రేలియా ఐడి మీ పక్షపాత ధోరణి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నది ఓకే లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి